மகா பெரியவா திருவடி போற்றி ராஜபாளையத்திலேருந்து பிஜிடி சிவம் போன வீடியோவில் பிளம்மர் பிளாக் உடைய செக்ஷனல் எலிவேஷன் எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிற இந்த ட்ராயிங் எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ அதனுடைய டாப் வியூ அதாவது பிளான் எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ டிராஃப்டரை இந்த பேஸ் லைனுக்காக அதனுடைய ஸ்கேலை செட் பண்ணிவிட்டு இந்த எட்ஜுக்கு நேராக அப்படியே ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறோம் கீழ் நோக்கி ப்ரொஜெக்ஷன் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் எங்கெல்லாம் சென்ட்ரல் லைன் இருக்கோ அதையும் ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்துக்கிடலாம் எல்லாமே மெல்லிசாக ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்தால் போதும் எடுத்துட்டு இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து ஒரு இருபது எம்எம் அல்ல இருபத்தஞ்சி எம்எம் அல்லது முப்பது எம்எம் நம்ம பேப்பரில் உள்ள இடத்துக்கு திறந்தவாறு இடைவெளி விட்டு ஒரு அரிசான்ட் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு என்னுடைய டாப் வியூ கொஸ்டினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நாற்பத்தி ஆறு எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த நாற்பத்தி ஆறு எம்எம் குறித்து அந்த நாற்பத்தி ஆறு எம்எம்மில் மற்றொரு அரிசாண்டல் லைன் வரைஞ்சாச்சுன்னா இதனுடைய அவுட்லைன் கிடச்சிருச்சு நமக்கு அடுத்து இந்த டேப்பர் நாலு எம்எம் டேப்பர் அதையும் ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்து அளவு குறிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அளவு குறித்தும் வரையலாம் மேலேருந்து ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்தே அந்த கோடுகளை வரைஞ்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சென்டரில் பார்த்தோம்னா இந்த மேலேருந்து பார்க்கும்போது என்னுடைய இந்த கேப் இந்த இடம் இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இங்கே வெற்றிக்கலாக தெரியுது பட் இங்கே வந்து நமக்கு ரேடியஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதனுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஐம்பத்தி நாலு அதை காம்போஸ்ட்டை வரையணும் இப்போ காம்போஸ்ட்டை வரைகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாற்பத்தி ஆறு எம்எம்முக்கு மையப்புள்ளி அதில் ஒரு அரிசாண்டல் சென்ட்ரல் ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இது நாற்பத்தி ஆறு எம்எம் அதனுடைய மையம் இருபத்தி மூணு எம்எம்மில் ஒரு அரிசாண்டல் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த அரிசாண்டல் சென்ட்ரல் லைனும் இந்த வெட்டிக்கல் சென்ட்ரல் லைனும் சந்திக்கூடிய இந்த புள்ளியிலேருந்து நம்ம ரேடியஸ் ஐம்பத்தி நாலு வச்சு இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க்கு அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் ஒரு ஆர்க் இதை அழுத்தமாக வரைஞ்சிடலாம் இப்படி ரெண்டு ஆர்க் வரைஞ்சாச்சுன்னா நமக்கு இந்த இந்த எட்ஜும் இந்த எட்ஜும் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இன்னொரு வேலை என்ன அப்படின்னா இது ரேடியஸாக இருக்கிற இருக்குது இந்த எட்ஜை நம்ம இங்கே அதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூவில் வரைஞ்சிருக்கிறோம் பட் இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்க்கு இந்த முடியக்கூடிய இந்த இடமும் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்து இப்போ இந்த எட்ஜுக்கு நேராக இந்த எட்ஜ் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ரேடியஸோடைய நல்லா கவனிங்க இந்த ரேடியஸுடைய இந்த எண்டுக்கு நேராக இந்த எட்ஜ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரேடியஸ் எங்கே முடியுதோ முடிகிற இடத்துலேருந்து இங்கேருந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்து இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு கோடு அழுத்தமாக இங்கே ஒரு கோடு அழுத்தமாக வந்து இது கீழே இந்த இடம் இந்த ரேடியஸ் எட்டு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இதை நீட்டி விட்டு இந்த இடத்த சர்க்கிள் பிளேட்டில் ரேடியஸ் எட்டு அப்படின்னா டயா பதினாறு சர்க்கிளை வச்சு நம்ம ஏற்கனவே வரைஞ்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிளை வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு ரேடியஸ் வரைஞ்சோம்னா இதுதான் பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் இதில் லெஃப்ட் சைடில் மட்டும் வரைஞ்சா போதும் ரைட் சைடில் செக்ஷன் பண்ணதுனால நம்ம 
வரைய தேவையில்லை அதை கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ டாப் வியூ போடுவோம் இப்போ இந்த ரேடியஸ் வரைஞ்சாச்சு வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமாக நமக்கு ஃப்ரண்ட் வியூவில் மேலேருந்து பார்க்கும்போது தெரியக்கூடிய இந்த ஆயில் ஹோல்ட் அதுபோக இந்த போல்ட்டு இந்த ரேடியஸ் எட்ஜு எங்கே போய் முடியுது அப்படிங்கக்கூடிய இடம் இந்த இடங்களை நம்ம வரையணும் இப்போ இந்த ரேடியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அளவு எந்த இடத்துல முடியுது அப்படின்ட்டு அவங்க படத்தில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ரேடியஸ் நாற்பத்தெட்டு வச்சு நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த எட்ஜு எங்கே போய் முடியுதோ அதுக்கு நேர ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்து நம்ம டாப்பிகில் வரையணும் இப்போ டாப்பிக்கு வாங்க இப்போ இந்த ரேடியஸ் இந்த இடத்துல போய் முடியுது இந்த இடத்துல பென்சில் பண்ணிவிட்டு இப்போ டிராஃப்ட் ஸ்கில் டச் பண்ணி இதுக்கு நேர ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்து நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் அல்லது இதனுடைய அளவு என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு எம்எம் அதாவது நம்ம கரெக்டாக ரேடியஸ் நாற்பத்தி சாரி நாற்பத்தி எட்டு எம்எம் ரேடியஸ் வச்சு வரைஞ்சிருக்கிறோம் அப்போ இருபத்தி அதுக்கு சரி வராது இப்போ இருக்கிற அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு எம்எம் இருக்குது அந்த இருபத்தி எட்டு எம்எம் நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து கொடுத்து இங்கே ஒரு கோடு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கோடு மெல்லிஸாக அதே அளவு வச்சு இந்த சைடில் ஒரு கோடு மெல்லிசா வரைஞ்சிக்கிறோம் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமாக இந்த கோடை மெல்லிசா வரைஞ்சா போதும் ஒரு டாக் பண்ணுறது கடைசியாக பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸகனல் நட்டு வரையணும் நம்ம இந்த டாப் வியூவில் சாரி ஃப்ரெண்ட் எலிவிஷனில் உள்ள டாப்பில் தெரியக்கூடிய இந்த நட்டை எக்ஸகனல் நட்டை இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் இந்த சென்டர்லையும் இந்த சென்டர்லையும் வரையணும் அது போக நம்ம இந்த சைடில் ஒரு நீள்வட்ட துளை அந்த சைடில் ஒரு நீள்வட்ட துளை வரையணும் அதை வரைகிறோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு நீள்வட்ட துளை வரைய போகிறோம் இதுக்கு இந்த சென்டர்லையும் நான் அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நீட்டி விட்டாச்சு நீட்டி விட்டதுக்கு அப்புறமாக இந்த சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து இந்த பக்கம் நாலமும் இந்த பக்கம் நாலமும் அதை எட்டு எம்எம் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க கொஸ்டினில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சென்டருக்கும் இடையில் எட்டு எம்எம் இந்த அகலம் பன்னெண்டு எம்எம் இது எட்டு இது பன்னெண்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் நாலு இந்த பக்கம் நாலு எட்டு சரியாக போச்சா குறிச்சிட்டு இந்த நாலு எம்எம்மில் ஒரு சென்ட்ரல் லைன் இந்த நாலு எம்எம்மில் ஒரு சென்ட்ரல் லைன் வரைஞ்சிக்கிட்டோம் இந்த கோட்டில் நமக்கு பன்னெண்டமும் இந்த அகலம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த சென்ட்ரலேருந்து இந்த பக்கம் ஆரம்பம் மேலே ஆரம்பம் இந்த சைடில் ஆரம்பம் இந்த மூணு புள்ளி குறிச்சாச்சு அதே மாதிரி இந்த சென்ட்ரல் லைனில் மேலே ஆறு கீழே ஆறு இந்த பக்கம் ஆறு மூணு புள்ளி குறிச்சாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல சர்க்கிள் பிளேட்டை வச்சு டயா பன்னெண்டு ஏன்னா இந்த அகலம் பன்னெண்டமும் இருக்கிறதுனால டயா பன்னெண்டு உள்ள சர்க்கிளில் அந்த மூணு புள்ளியும் டச் டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சு நம்ம ஒரு ஆஃப் ரவுண்டு வரைகிறோம் இந்த மூணு புள்ளியும் உணவோல் தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு ஒரு ஆஃப் ரவுண்டு அழுத்தமாக வரைஞ்சிட்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் அந்த ஆஃப் ரவுண்டை அழுத்தமாக மூணு புள்ளியும் தெரிகிற மாதிரி வச்சுட்டு கரெக்டாக வரைஞ்சிக்கோங்க இப்படி கிடைக்கும் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணலான்னா ஸ்கேலை வச்சு இந்த ரெண்டு ஆஃப் ரவுண்டையும் ஜாயின் பண்ணணுன்னா நமக்கு தேவையான நீள் வட்டம் அப்படிங்கக்கூடியது பெர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் இதுதான் ஒரு நீள் வட்டம் வரையக்கூடிய ஒரு முறை நீள் வட்டம் அப்படிங்கக்கூடியது ரெண்டு ஆஃப் ரவுண்டு வரைஞ்சு அதுக்கப்புறமா ஜாயின் பண்ணணும் இந்த கோடை போட்டு ரெண்டாவது ரெண்டாவது இந்த நீள் வட் அரை வட்டம் வரையக்கூடாது அப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக ஜாயின்ட் ஆகாது அப்போ எப்போவுமே ஒரு நீள் வட்டம் வரையணுன்னா இந்த பக்கம் அரை வட்டமும் இந்த பக்கம் அரை வட்டமும் வரைஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமாக இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் அந்த பக்கத்தில் நீள் வட்டம் வரைஞ்சிடணும் இப்போ ரெண்டு நீள் வட்டங்கள் வரைஞ்சாச்சு அது மாதிரி சென்ட்ரலில் ஒரு ஆயில் கோல் டயா ஆறுக்கு ஒரு சர்க்கிள் டயா எட்டுக்கு ஒரு சர்க்கிள் ரெண்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்தது இந்த இடத்துல எக்ஸ்டர்னல் நட்டு வரையலாம் 
அல்லது இந்த உள்ள உள்ள பிராஸ் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த புஸ்ஸை வரையலாம் இப்போ புஸ்ஸு வரைகிறதுக்கு இந்த எட்ஜிலிருந்து இந்த பக்கம் ஒரு ஒன்பது எம்பம் இந்த எட்ஜிலேருந்து இந்த பக்கம் ஒம்பது எம்பம் ரெண்டு பக்கம் குறித்து ரெண்டு அரிசாண்ட் லைன் வரைய போகிறோம் ஒன்பதில் ஒரு அரிசாண்டல் லைன் இந்த லைன் எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த வெளிவட்டம் ஃப்ரண்ட் வியூவில் வெளிவட்டம் வரைஞ்சோம் இல்லையா இந்த வட்டம் அதாவது இந்த சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிள் டயா அறுபத்தி நாலுக்கு வரைஞ்சோம் அந்த சர்க்கிள் அப்போ இங்கேருந்து முப்பத்தி ரெண்டமும் இந்த இடத்துலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு எம்எம்முக்கு இந்த சைடில் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு எம்எம் குறித்து முப்பத்தி ரெண்டு எம்எம்முக்கு ஒன்பது எம்எம் திக்னஸ்க்கு இது ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி அதாவது இங்கேருந்து ஒன்பது எம்எம்மில் குறித்து ஒரு அடிசாண்டல் லைன் வரைஞ்சு இந்த புஸ்ஸோடைய காலர் வரைகிறோம் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஒன்பது மம் திக்னஸுக்கு டயா அறுபத்தி நாளுக்காக இது இருக்குது இது எது எந்த இடம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பிராஸ் அப்படிங்கக்கூடிய பாட்டில் இந்த காலர் இது ஒன்பது எம்எம் திக்னஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒம்பது எம்எம் இந்த பக்கம் ஒம்பது எம்எம் இதில் இதனுடைய டயமீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அறுபத்தி நாலு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த அறுபத்தி நாலு எம்எம் நமக்கு இந்த டயமீட்டர் இது ஒன்பது எம்எம் இது வெளியே ப்ரொஜெக்டாக இருக்குது அடுத்தது இதில் என்ன வரையணும் அப்படின்னா இந்த பிராஸ் அப்படிங்கக்கூடிய புஸ்ஸில் இந்த இடத்த அதாவது இந்த சேப்பை அப்படியே நம்ம இந்த இடத்துல வரையணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அதாவது இதிலேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த காலர் இங்கே வரைஞ்சாச்சு இந்த பக்கம் வரைஞ்சாச்சு இதுக்குள்ளே இந்த ஸ்டெப்பு அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த இடத்த அப்படியே நம்ம இங்கே வரையணும் இப்போ இதுக்கு அளவு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதிலிருந்து இந்த இந்த எட்ஜ் வரைக்கும் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சதும் இதனுடைய அளவு நாற்பத்தி டயா நாற்பத்தி எட்டு அதேமாதிரி இதிலிருந்து இது வரைக்கும் டயா நாற்பத்தாறு அந்த அளவு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டயா நாற்பத்தெட்டு டயா நாற்பத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு அளவையும் வரைய போகிறோம் அப்போ நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கும்போது சென்டர்லேருந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு இந்த ரெண்டு புள்ளி குறிச்சிருக்கிறேன் அதில் ஒரு மெல்லிய கோடு போட்டு கொடுவோம் மெல்லிசா இந்த இரு ரெண்டு பக்கம் இருபத்தி நாலு வச்சு மெல்லிய கோடு வரைஞ்சிட்டு ரெண்டாவது இந்த கோட்டில் இந்த திக்னஸ் எவ்வளவுன்னா இந்த நாற்பத்தி ஆறுலேருந்து இந்த இருபத்தி எட்டை கழித்தது போக பேலன்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் டிவைட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போ நாற்பத்தாறு மைனஸ் இருபத்தெட்டு கழித்தது போக இந்த பக்கம் ஒரு ஒன்பது எம்எம் இந்த பக்கம் ஒரு ஒன்பது எம்எம் வரும் இந்த ஒன்பது எம்எம் நம்ம இங்கே இந்த எட்ஜிலேருந்து ஒன்பது எம்எம் குறித்து இந்த இடத்துல ஒரு கோடு அதேமாதிரி இந்த சைடில் இங்கேருந்து ஒன்பது எம்எம் குறித்து இங்கே ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் இதுக்குள்ள இந்த ஸ்டெப் அதாவது இந்த இப்போ குறிச்சிருக்கோம் இல்லையா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு எம்எம் டயமீட்டர் வச்சு இதில் இப்படி ஒரு கோடு இப்படி ஒரு கோடு இப்போ பாருங்கள் இந்த காலர் இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டெப் அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் நம்ம இந்த படத்தில் பார்த்த மாதிரியே இந்த ஸ்டெப்பு இப்போ நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ இது வந்து மறைந்திருக்கக்கூடிய பகுதி எல்லாத்தையுமே டாட்டர் லைனில் தான் வரையணும் எதுவுமே நமக்கு கண்ணுக்கு விசிபிளாக தெரியாது கண்ணுக்கு தெரியாது அதனால் இந்த இந்த கோடுகள் எல்லாத்தையுமே டாட்டர் லைனில் வரைய போகிறேன் அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் யோசித்து புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பிராஸ் அப்படிங்கக்கூடிய புஸ்ஸை அப்படியே இந்த இடத்துல வரைஞ்சாச்சு வரைஞ்சதை நம்ம இப்போ டாட்டர் லைனில் வரைய போகிறேன் இந்த வெளியூரில் கோடு மட்டும்தான் நமக்கு முழுசாக தெரியும் 
உள்ளே உள்ளது எல்லாமே டாட்டர் லைனில் தெரியும் இது போக உள்ளே உள்ள அந்த போர் டயா முப்பத்தி ரெண்டு அப்படியும் கூடியதுக்கும் டாட்டர் லைன் போடணும் இந்த பக்கம் பதினாறு அம்மில் ஒரு கோடு முழுக்க இது ஃபுல்லாகவே இந்த பிராஸ் அப்படிங்கக்கூடிய புஸ்ஸு முழுவதும் இந்த ஹோல் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பதினாறு அம்மில் நிறைய டாட்டர் லைனாக வரையணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த புஸ்ஸை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் எல்லா டாட்டர் லைனும் தெளிவாக வரைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம வரைய வேண்டியது இந்த பாயிண்ட்லையும் இந்த பாயிண்ட்லையும் இந்த எக்ஸகனல் நட்டை வரைய போகிறோம் எப்படி வரைகிறதுன்னு பாருங்கள் காம்பஸில் பன்னெண்டம்பம் ரீடியூஸ் எடுத்து இந்த சென்டரில் இருந்தும் ஒரு சர்க்கிள் அது மாதிரி இந்த சென்டரில் இருந்து ஒரு சர்க்கிள் ரெண்டு சர்க்கிள் மெல்லிஸாக வரைஞ்சிக்கணும் வரைஞ்சி முடித்ததுக்கப்புறமா அதே ஆர்க் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த அரிசாண்டல் லைன் சர்க்கிளில் வெட்டக்கூடிய இந்த புள்ளியிலேருந்து மேலேயும் கீழேயும் ஆர்க்கு அது மாதிரி அதே அரிசாண்டல் லைன் இந்த சைடில் வெட்டக்கூடிய சர்க்கிளில் வெட்டக்கூடிய இந்த புள்ளியிலேருந்து மேலேயும் கீழேயும் ஆர்க்கு இப்போ இந்த புள்ளிகளை ஜாயின் பண்ணுறோம் தனி ஸ்கேலை வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு புள்ளியும் இந்த ரெண்டு புள்ளி அழுத்தமாகவே ஜாயின் பண்ணிடலாம் அது மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸகன் வரையக்கூடிய மெத்தட் இது ஈஸியான ஒரு மெத்தட் இப்படி வரைஞ்சிருங்க ரெண்டு போக்காமல் இதே மாதிரி ஆர்க் அடித்து வரைஞ்சி முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடி காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க காம்பஸ் எடுத்து இதே சென்டரில் ஓனி இப்போ சுருக்கி இந்த எக்ஸகனுடைய உள்பகுதியை டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சு ஒரு சர்க்கிள் அழுத்தமாக இப்போ முதல்ல வரைஞ்ச சர்க்கிள் வந்து மெல்லிசாக வரைஞ்சோம் இப்போ வரைகிறது அழுத்தமாக வரைஞ்சிட வேண்டியது இந்த மாதிரி எக்ஸகனுடைய எல்லா பக்கத்தையும் தொட்டுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி சர்க்கிள் ஒன்று அழுத்தமாக வரைஞ்சிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது இதுக்குள்ளே டயா பன்னெண்டுக்கு ஒரு சர்க்கிள் அதுக்கடுத்தது டயா எட்டுக்கு ஒரு சர்க்கிள் டயா எட்டு டயா பன்னெண்டு ஏ எதுக்காக அப்படின்னா இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எம் டுவெல் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எம் டுவெல் அப்படிங்கக்கூடிய இதை வெளிவட்டமாகவும் அதிலிருந்து பக்கத்துக்கு ரெண்டமும் குறைச்சி எந்த சைஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பக்கத்துக்கு ரெண்டமும் குறைச்சி உள்வட்டத்தையும் ரெண்டு வட்டமும் வரையணும் இதில் வெளிவட்டம் முக்கால் வட்டமாகவும் உள்வட்டம் முழு வட்டமாக வரையணும் எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பக்கம் நாலு 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 பக்கமும் நாலு நாலு எம்எம்ல புள்ளி குறிச்சிருக்கிறேன் ஏற்கனவே டயா எட்டு சர்க்கிள் வரைகிறதுக்காக அதே மாதிரி ஆறு 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 அதாவது சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து நாலு பக்கம் ஆறு ஆறு எம்எம்ல புள்ளி குறிச்சு அப்படி ரெண்டு ரெண்டு வகையாக புள்ளியை குறிச்சிட்டு இப்போ முதல்ல உள்ளே உள்ள சர்க்கிள் டயா எட்டு அப்படிங்கக்கூடிய சர்க்கிளை வரைய போகிறேன் இந்த டயா எட்டு சர்க்கிள் அப்படி வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்கிள் பிளேட்டில் உள்ள மிஸ்டேக் அந்த நாலு புள்ளியும் ஒட்டாமல் இருக்குது அப்போ அதுக்கு அடுத்த சின்ன சர்க்கிளை வச்சு பார்க்கலாம் கரெக்டாக ஒட்டி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வச்சு ஒரு அழுத்தமான சர்க்கிள் வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சாச்சா இதுக்கு அடுத்தது வெளியே உள்ளது டயா பன்னெண்டு சர்க்கிள் இப்போ பன்னெண்டாம் நம்பர் சர்க்கிளை இந்த இடத்துல வச்சு பார்க்குறோம் சரியாக இருந்ததுன்னா அந்த சர்க்கிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது அதுக்கு முந்தின சர்க்கிள் வச்சு இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் இந்த சர்க்கிளை ஒட்டி தெரிய மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அந்த சென்டரில் உள்ள சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உணவோடு இருக்கும் எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு முக்கால் வட்டமாக இப்படி வரைஞ்சாச்சு அப்படின்னா இதில் உள்ள உள்ள வட்டம் முழு முழு வட்டமாகவும் வெளி உள்ள வட்டம் முக்கால் வட்டமாகவும் இப்படி வரையணும் இது ஒரு எக்ஸகனல் நட்டை குறிக்கக்கூடியது இப்போ நமக்கு 
மறுபடியும் எலிவேஷனுக்கு வாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நட்டு தான் நமக்கு மேலே நட்டும் போல்ட்டும் ஒன்றுவோடு இருக்குது இதே இது போல்ட்டும் வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல அப்படியே மாற்றணும் போல்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரியுது அப்படின்னா வெளிவட்டத்தை முழு வட்டமாகவும் உள்வட்டத்தை முக்கா வட்டமாகவும் மாற்றணும் நீ அந்த கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம் நீங்கள் எப்பவும் போல் இந்த நட்டு வரைகிற ப்ரொசீஜரில் வெளிவட்டம் முக்கா வட்டமாகவும் உள்வட்டம் முழு வட்டமாகவும் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருங்க நட்டுடைய வேலை முடிஞ்சு நீங்கள் எந்த இடத்துல எக்ஸ்டர்னல் நட்டு வரைய சொன்னாலும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி வரைங்க இப்போ ரெண்டு நட்டு வரைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த இடத்துல ஒரு கோடு வரைஞ்சிருக்கணும் இந்த கோடு என்ன அப்படின்னா இந்த கேப்புடைய எண்டு அதாவது இந்த கேப்புடைய இந்த ரேடியஸ் போய் முடியக்கூடிய இடம் நம்ம அதிலிருந்து தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இந்த கோடை போட்டு வச்சோம் ரெண்டு பக்கமாக இங்கே ஒரு கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் இங்கே ஒரு கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் இது போய் இந்த நட்டுடைய இந்த எட்ஜு தட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு ஆர்க் வரையணும் பாருங்கள் என்ன பண்ணலான்னா காம்பஸ் வச்சும் வரையலாம் காம்பஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு அளவு நமக்கு கொடுக்கலை இது நம்மளாக கெஸ் பண்ணி வரைகிறது இந்த நட்டுலேருந்து ஒரு அம்மம் கேப் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த கோட்டுக்கு இதே மாதிரி அந்த பக்கம் இந்த நட்டுடைய சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பக்கம் ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிட்டு இப்போ இந்த மெல்லிய கோடு ஏற்கனவே மெல்லிசாக வரைஞ்சா போதும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அந்த கோடை இந்த இடத்த மட்டும் டார்க் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அப்போ இது போய் இங்கே ரேடியஸாக வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு பள்ளம் அதே மாதிரி இந்த சைடும் ரெண்டு பக்கமும் வரைஞ்சிருங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த நட்டை திருகினாலும் இங்கே இதில் போய் தட்டாது அந்த மூடியில் போய் கேப்பில் போய் தட்டாது இது போக இந்த போல்ட்டு அடிப்பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ஹெட்டாக இருக்குது அப்போ அந்த ஸ்கொயருக்கு சைஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் இருபத்தி நாலு கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு ஏற்கனவே இந்த நட்டு வரைஞ்சதும் எம் டுவெல் அப்படிங்கும்போது இங்கேருந்து பன்னெண்டமில் இந்த சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயர் இருபத்தி நாலுக்கு ஒரு சதுரம் இந்த வட்டத்தை ஒட்டின மாதிரி டாட்டர் லைனில் அந்த போல்ட்டுடைய ஹெட்டை காட்டணும் நீங்கள் முடிஞ்சால் இது இந்த அளவுக்கு வரைஞ்சாலே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி தான் இந்த ட்ராயிங்கை இதை இந்த அளவுக்கு வரைஞ்சாலே போதுமானது தான் இருந்தாலும் இன்னும் பெர்ஃபெக்டாக நீங்கள் வரைஞ்சி ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும் இதுக்கு உண்டான பதினஞ்சு மார்க்கையும் நம்ம கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்கொயர் ஹெட்டை வரையலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை முதல்ல வரைஞ்ச அந்த இந்த கோட்டுக்காக செட் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்கிளை ஒட்டி மெல்லிச போடு போடுங்க இந்த மாதிரி கோடை போட்டுட்டு இந்த கோட்டில் நீங்கள் டாட்டர் லைன் அந்த கோட்டில் நீங்கள் டாட்டர் லைன் வரைஞ்சிருங்க நமக்கு அந்த ஹெட்டுடைய சைஸு ஸ்கொயர் இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிறது ஆனால் டயா இருபத்தி நாலுக்கு தான் நம்ம சர்க்கிள் போட்டோம் அதனால் நம்ம இன்னொருக்கு அளவெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த சர்க்கிளை ஒட்டின மாதிரியே இந்த ஸ்கொயரை வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா இது அந்த போல்ட்டை குறிக்கக்கூடிய அந்த சதுரம் இன்னும் நுணுக்கமாக வரையணும்னா இதை ஒட்டி இன்னொரு அவுட்டரில் உரமும் தள்ளி ஏன்னா நமக்கு இங்கே பள்ளம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் இருபத்தாறு கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம இருபத்தி நாலுக்கு வரைஞ்சிருக்கோம் இது போல்ட்டுடைய ஹெட்டு 
இந்த சதுரம் இப்போ வரைஞ்சிருக்கிறது இப்போ இதை சுற்றி உரமும் தள்ளி இன்னொரு டாட்டர் லைன் ஆக்சுவலாக வரையணும் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அது அந்த அடிப்பக்கத்தில் உள்ள போல்ட்டுக்கான பள்ளம் இந்த மாதிரி நாலு பக்கமும் உரமும் தள்ளி டாட்டர் லைனை வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு டாப் வியூ இதே மாதிரி அந்த சைடும் வரையணும் ஒரு பக்கம் வரைஞ்சால் மட்டும் பத்தாது ரெண்டு பக்கமும் இந்த ஸ்கொயர் வரையும் இப்போ பாருங்கள் உள்ளே உள்ள ஸ்கொயர் வந்து போல்ட்டுடைய ஹெட்டு வெளியே உள்ள ஸ்கொயரு அந்த போல்ட்டு சீட்டிங் ஆகக்கூடிய அந்த பள்ளத்துடைய அந்த மறைந்திருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த ஸ்கொயர் இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கக்கூடிய பகுதி அதை வரைஞ்சிருக்கிறோம் இப்போ இந்த பிளம்மர் பிளாக் உடைய பிளான் அப்படிங்கக்கூடிய டாப் வியூ நம்ம முழுமையாக முடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரியே இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த எக்ஸ்ட்ரங்கல் நட்டை சுற்றி நம்ம வரையணும் வரைஞ்சாச்சுன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இது நல்லா புரிஞ்சு வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பிளம்மர் பிளாக் உடைய ஆஃப் செக்ஷனல் எலிவேஷன் அண்டு பிளான் இந்த ரெண்டு வியூ வரைஞ்சிருக்கிறோம் அடுத்த வீடியோவில் என்னுடைய சைடு வியூ எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்ட்டுக்கு இந்த த்ரெட்டிங் நம்ம வரையில் நான் இப்போ வரைஞ்சி காமிச்சிருக்குது இது எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வரையும் போது அதை கவனித்து வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த த்ரெட்டை காமிக்கணும் முப்பதமும் இந்த எஜ்ஜில் இருந்து முப்பது எம்எம்முக்கு இந்த த்ரெட்டு இருக்குது பக்கத்துக்கு ரெண்டு எம்எம் தள்ளி இதிலேருந்து இது வரைக்கும் டாட்டர் லைன் மறைஞ்சிருக்குது இங்கே போல்ட்டு ஓப்பனை தெரியுதுனால முழுக்கோடை போட்டிருக்கேன் அது மாதிரி இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா முழுக்க எல்லாமே மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய பகுதிங்கிறதுனால இங்கேருந்து முப்பது எம்எம்முக்கும் எல்லாமே டாட்டர் லைனாக வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கேருந்து இந்த எட்ஜிலேருந்து ரெண்டு எம்எம் இந்த எட்ஜிலேருந்து ரெண்டு எம்எம் தள்ளி டாட்டர் லைன் இது வந்து அந்த போல்ட்டில் உள்ள த்ரெட்டு நட்டில் உள்ள த்ரெட்டு ரெண்டும் சேர்ந்து அசம்பிளாக இருக்குது இதை வரையணும் மறந்துடாதீங்க